Super Typhoon Carding sinalanta ang Pilipinas ngayong September 25, 2022. Ating alamin ang status ng bagyong ito nang sa gayon ay ibayong makapag-ingat po tayo at sa mga travelers so that at least you also know may mga na-cancel bang flight at may possibility po ba na ma-cancel pa ang ibang flights. So ating panoorin ang video ito. Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan. Ako po si Jamie Iris at welcome to another episode of Balita para sa iyo, kabayan. Ngayong araw pong ito, ang Pilipinas ay sinalanta ng super typhoon na si Carding or also known as Noru. When it comes to the international code name, kamusta na po ang ating bansang Pilipinas? Gano karaming mga flights ang na-cancel ngayong araw na ito? At paano naman tomorrow, September 26, may posibilidad ba na ma-cancel ang mga flights? Yan po ang ating aalamin sa ulat po nating ito. Ang super typhoon ni si Carding na siyang tumama sa Pilipinas according to Phil Star ay magpapatuloy na lalakas at expected po na magkakaroon ng landfall within the northern part of Quezon or the southern part of Aurora ngayong gabi between 6 p.m. to 8 p.m. Sinabi po ng weather service pag-asa na it is possible that the super typhoon will make a landfall earlier at around 2 p.m. should it move towards the Polillo Island. At meron na po tayong update dyan mga kabayan dahil tunay po ang super typhoon na si Carding ay pumunta at it really moved towards the Polillo Islands. Signal number 4 is now raised sa Polillo Island. Pag sinabi po natin signal number 4, ayan po. So, sinabi po ng ating uh, pag-asa na ang kanilang forecast for the super typhoon to move westward in the next 6 to 12 hours before moving west uh, northward for the rest of the day. So, eto po. Uh, tinataya po ng State Weather Bureau na ang tropical cyclone wind signals in the following areas. Ibig sabihin po, malakas ang uh, hangin po sa mga lugar na ito. Ang TCWS or Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ay nasa Polillo Islands and the extreme northern portion of Quezon such as the northern and central portions of the General Nakar and uh, the northeastern part of Infanta. Samantalang ang TCWS Signal number 4 ay tinatayang Tatamaan po ang mga bayan ng Calaguas Island, San Luis, Dingalan, Baler, Maria Aurora in Aurora, the rest of General Nakar, the rest of Infanta, Ang Real in Quezon, Gabaldon, General Tino, Gapan City, Peñaranda in Nueva Ecija, Doña Remedios, Trinidad, Nor Zagaray, San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Angat, City of San Jose del Monte in Bulacan, Rodriguez, City of Antipolo, Panay, San Mateo, Paras in Rizal, and Fami Siniloan, Santa Maria, Pangil in Laguna. Samantalang po ang TCWS signal number 3. The central portion of Aurora, Dipaculao, Alfonso Castaneda, Dupex del Sur, Dupax del Norte in Nueva Vizcaya, ang ibang parte pa po ng Nueva Ecija, Tarlac, the rest of the Bulacan, Pampanga, Zambales, Bataan, Pangasinan, kasama po ang Metro Manila at ang ibang parte pa po ng Rizal, Mabitak, Pakil, Paete, Kalayaan, Lumban, Cavinti, Pagsanhan, Luisiana, Mahayhay, Magdalena, Santa Cruz, Pila. Liliu, Nagclaran or Nagcarlan, Victoria, Rizal, City of San Pedro, City of Binyan, City of Santa Rosa, Cabuyao, City of Calamba, Los Manos, Bay, Calawan in Laguna, Ang Bacoor City, Imo City, Kawit, City of Dasmariñas, Carmona, 
General Mariano Alvarez at City of General Trias. Kasama pa rin po ang Rosario sa Cavite, Silang, Infanta, Real General Narcar, Mauban in Quezon and Vincent's Paracale, Jose Panganiban, Kapalonga in Camarines Norte. Para naman po sa TCWS signal number 2, ang Dinapige, San Guillermo, Echage, San Agustin, Jones and Isabella, Quirino, the rest of the Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, ibang parte pa po ng Aurora, ibang parte pa ng Cavite, Batangas, Laguna, kasama po ang Kalawag, Perez, Alabat, Quezon, Tagkayawan, Ginayangan, Sampaloc, Lukban, City of Tayabas, ang Lucena City, Pagbilao, Padre Burgos, Atimonan, Agdangan, Unisan, Plaridel, Gumaca, Lopez, Pitogo, Dolores, Candelaria, Saraya, Chaung, San Antonio, Makalelon, General Luna, Katanawan, Buena Vista in Quezon, the rest of Camarines Norte, Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipokot, Libmanan, Pamplona, Pasacao, San Fernando, Pili, Minalabak, Ocampo, Tigaon, Cabusao, Magarao, Gainsa, Kanaman, Kamaligan, Milaor, Naga, Bombon, Calabanga, Tinambak, Siruma, Goa, Lagonoy, San Jose, Garachitorena, Presentacion, Caramoan, Sagnay, in Camarines Sur, in Catanduanes. Ang TCWS signal number one ay nasa Tuwaw, Solana, Enrile, Tugig Araw, Igig, Peña Blanca, in Cagayan, Ibang parte ng Isabela, southern portion of Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Nueva Era, Badok, Pinili, Bana, City of Batak, Kurimao, Pawai, Marcos in Ilocos Norte, Ilocos Sur, the rest of the Quezon, Abra de Ilog, Paluan, Mamburao, Santa Cruz in Occidental Mindoro, including Lubang Islands, Puerto Galera, San Teodoro, Baco, City of Calapan, Nauhan, Victoria, Pola, Socorro, Pinamalayan in Oriental Mindoro, Marinduque, the rest of Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island, and Tikau Island. Ang pag-asa po ay nagbabala rin na sa mga areas in Visayas like other parts of southern Luzon, maari din po kayo maka-experience ng occasional to monsoon rain. Samantalang ang mga local government units naman po, they already announced ang mga class suspension ahead of Monday. So wala pong pasok sa lunes sa mga lugar na nabanggit po according to the local government unit. So please get in touch and check mga magulang sa inyong local government unit at i-confirm ang class suspension. Maaga pa lang po, they announced it already. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi po nila ang situational report nito na meron na pong labing apat naman po na mga seaports. Ang siyang report na non-operational na po at sinuspend ang mga biyahe. Total passengers stranded in Calabar Zone ay nasa 360 na po at 50 rolling cargos, 7 vessels at 10 motor bankas are also stranded. So yan po ang ilang balita po natin. Now let me share to you the latest update regarding as of now po kasi ngayon ay 9 uh, 26 p.m. so almost 9.30 po. So meron Pong latest update from CNN. Ito po, as of today, September 25, ito lang po ay 8.31pm. Ito po yung pinaka-latest. So, sinabi po nila na more than 50 flights were cancelled on Sunday. Ngayong araw na ito dahil sa bad weather caused by the super typhoon Carding. 
As of 7.20 p.m., ang Department of Transportation said a total of 10 international flights and 45 domestic trips were canceled after the State Weather Bureau placed some parts of Metro Manila under signal number 4. Ang suspended na mga flights ay ang mga sumusunod. At yan po ang ating latest na ulat regarding sa Super Typhoon Carding. Babalitaan ka pa po kayo mga kabayan kung ano po ang mga iba pang travel advisories na marireceive natin from different airlines at gayon din po from different uh, news uh, kumaga agencies. So muli ako po si Jamie Iris, ang inyong Talk TV show host. Kung ang video ito ay nakatulong po sa inyo and you find this helpful and informative, please click like and I'm inviting you mag-subscribe na po kayo sa aking channel. Click nyo na po yung subscribe button at gayon din ang ating notification bell. So what are you waiting for? Subscribe na mga kabayan. So muli po sa inyong pag-uwi sa Pilipinas, have a pleasant and safe flight. Gayon din po sa inyong pagbalik sa inyong mga bansa from the Philippines back to your country of work. Ingat po kayo and may God bless you. So muli, may, uh, so muli maraming salamat po mga kabayan sa panonood ng ating video. See you in my next uh, balita sa iyo, aking mga kabayan.